อ่ะทีนี้เรามาทำข้อสอบโทอีกในพาร์ทที่5กันต่อ,อก่อนที่จะขึ้นข้อต่อไปขอแก้ไขสักนิดหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วได้บอกว่าในส่วนนี้มันมีทั้งหมด12ข้อแต่อันที่จริงแล้วมันมีทั้งหมด40ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อที่101ถึง140อ่ะทีนี้เรามาขึ้นข้อที่13 113. The past 20 years, Premium Telecom has rewarded all of its employees with a generous vacation package. A. From. B. Before. C. For. D. After. จะเห็นได้ว่าตัวเลือกเป็น p e p position มานะ p e p position มาและเราดูตัวโจทย์โจทย์ตรงนี้เป็นวลีถ้าเอาเป๊ปโพซิชันไปใส่เราก็จะเรียกว่าเป็นเป๊ปโพซิชันนอร์เฟสแล้วก็อยู่ในกรณีที่อารัมพบทประโยคเรียกว่า introductory sentence ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าในโจทย์ตรงนี้มี20ปี20บอกระยะเวลาและตรงนี้ใช้เป็น present perfect แน่นอน present perfect เรามีการใช้ s i n กับ for s i n เราใช้บอกจุดเวลา for บอกระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราดูตัวเลือกไม่มี s i n เราเลือกข้อ4 for จบนั่นคือสกิมเรามาสแกนสิเป็นระยะเวลาได้20ปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา premium telecom นะพิมเมียมเทเลคอมเขาได้ให้รางวัลนะได้ให้รางวัลพิมเมียมเทเลคอมคือบริษัทนะบริษัทพิมเมียมเทเลคอมเนี่ยได้ได้ให้ได้ให้รางวัลแก่ลูกจ้างทั้งหมดนะแก่ลูกจ้างทั้งหมดด้วยการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายในวันหยุดชนิดที่ไม่อั้นเลยนะ vacation package ก็คือแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบ package นะแบบ generous generous แปลว่าใจกว้างอบอ้อมอารีแต่ในที่นี้มันจะแปลว่าอย่างนั้นไม่ได้นะเราก็ต้องแปลว่าชนิดแบบไม่อัน้นไม่อั้นในเรื่องค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเวลาสแกนดูแล้วก็ for เป็นระยะเวลาได้นะ from จาก before ก่อน after หลังเมื่อเอาไปใส่ในช่องว่างแล้วความหมายจะไม่ให้ตามบริบทมันไม่ได้ตามบริบทนั่นเองอันนั้นเราก็เลยเลือกข้อ4อ่ะทีนี้เรามาดูข้อ114 114 students Present a valid identification card. Can obtain a 10% discount on tickets to all musical performances. A. Whoever. B. Whose. C. Whom. D. Who. ตัวเลือกจะเห็นได้ว่ามี who level เท่านั้นแหละที่แตกต่างไปนอกนั้น who whom แล้วก็ whom อ่า whose whom who พวกนี้เป็น relative pronoun Relative pronoun ก็อยู่ในเรื่องของ adjective clause เป็นคำเชื่อมซึ่งทำหน้าที่ได้เป็นทั้ง conjunction และเป็นได้ทั้ง subject ส่วน whoever นั้นจะอยู่ใน noun clause เท่านั้นเองนะทีนี้เรามาดูซิว่าในช่องว่างเนี่ยเขาให้เราเติมอะไรอ่า student เป็นประธานแล้วมี can obtain เป็น verb ของมันส่วน present เป็น verb อ่าแปลว่าขาดเรื่องคำเชื่อม now cross ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ adjective cross นะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าตรงนี้ต้องการคำเชื่อม present เป็น verb เพราะนั้นก็ต้องการคำว่า who เพราะ who เป็นได้ทั้งคำเชื่อมและเป็นได้ทั้ง subject แต่ถ้า who ต้องมีประธานซ้อนทำหน้าที่เป็นกรรมส่วน who s ต้องมี now ตามถ้าเราแม่ในเรื่องแกรมมานี่สบายเลยนะข้อนี้เป็นเรื่องของแกรมมา
ในข้อ113ก็กรมมาแต่ว่าต้องเลือกดูหน่อยว่ากรมมาประเภทอะไรนะทีนี้เ,เราก็เอาไปใส่ตรงนี้ก็คือ who นะใส่ who เข้าไปนะทีนี้ก็เป็นได้ทั้งคำเชื่อมและเป็นทั้ง subject นี่ verb ของมันแล้ว who นี่ไป relate กับคำว่า student ก็ถึงได้เรียกว่า relative pronoun แล้วตัวเองก็เป็น pronoun เพราะ pronoun ทำหน้าที่เป็น subject เห็นไหมนะแล้ว relate แล้ว student นี่เขาเป็นพหูพจน์ present เราก็ไม่เติม s เพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์เราก็ไม่เติมอ่าเราลองมาสแกนดูนักเรียนผู้ซึ่งมีบัตรประจำตัวนักเรียนนะมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ใช้การได้ valid นะที่ใช้การได้หมายความว่ายังไม่หมดอายุนะที่ใช้การได้ไปนำเสนอหรือเอาไปแสดงนะนะนะไปนำเสนอหรือเอาไปแสดงนักเรียนเหล่านั้นสา,สามารถได้รับการดิสคาวลดราคา 10% นะต่อตัวดูการแสดงดนตรีทั้งหมดนั่นเองนะ all musical performances ออฟเทนได้รับนะอันนี้นะผ่านนะต่อไปอสองข้อนั้นเป็นในเรื่องของกรมมาต่อไปข้อ115 115 the manufacturer recommends machine drying at low temperatures High temperatures may result in excessive shrinkage and shorten the life of a a garment, b clothing, c fabrication, d fitting. เอานะในข้อนี้ต้องการคําศัพท์และเป็นคําศัพท์ไม่ใช่ไวยากรณ์เป็นคําศัพท์ที่ใช้ให้ถูกต้องเพราะคํามันคนละเรื่องคนละราวเอานะเราก็ต้องมาสกิมแบบคร่าวๆว่าผู้ผลิตได้แนะนำว่าได้แนะนำว่าข้อ A B C เนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิในการที่จะซักจะอบอะไรเนี่ยให้มันให้มันไม่แรงเพราะว่าถ้าใช้อุณหภูมิมากเนี่ยมันก็จะทำให้ให้ A B C เนี่ยนะเกิดอาการชิงนะหดแล้วก็ทำให้ตัวมันเล็กลงนะทำให้ตัวมันสั้นลงเล็กลงนะนะทีนี้เราอ่านคร่าวๆนะอันนี้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่คำที่เขาให้มานี่ก็มีคำว่า garment crossing fabrication แล้วก็ fitting เกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นข้อ115นี้ยากถ้าใครไม่รู้คำศัพท์ที่ใช้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดขัดแบบนี้แล้วก็ผ่านไปก่อนนะเพราะว่าจะเสียเวลานะจะเสียเวลาแต่ของครูนี่ในฐานะที่สอนเราก็ไม่ผ่านเอานะคำแรกคำว่า g a r m e n คำนี้เป็นคำนามนับได้แปลว่าเสื้อผ้าอาภรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส่วนคำว่า clothing คำนี้ก็แปลว่าเสื้อผ้าเหมือนกันนะแต่เป็นคำนามนับไปได้แปลว่าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าต่างกันตรงไหนเพราะกาเม้นเนี่ยมันผลิตจากโรงงานเป็นตัวพอจะนับได้ว่ามีกี่หมื่นตัวนับได้แต่ไอเนี่ยมันหมายถึงเสื้อผ้าทั่วๆไปที่คนทั้งโลกใส่กันนะสวมใส่กันโอ้มันนับไม่ได้มันเหลือขนาดจะนับนะมันหมายถึงเสื้อผ้าทั่วๆไปที่คนใส่กันทั่วโลกนะใครจะนับได้เรามีกี่ตัวเพราะฉะนั้นถือว่านับไม่ได้แต่ไอเนี่ยเสื้อผ้าที่มันผลิตจากโรงงานเนี่ยนับได้ส่วนคำว่าถ้ามันคำส่วนคำนี้จะหลอกเราเพราะว่าถ้าคำว่าแฟร์บิกไม่มีเติมถ้าเราเป็นแฟร์บิกไม่เติมเอชั่นคำนี้มันจะแปลว่าใหญ่ผ้าแปลว่าสิ่งทอแต่ยังไงก็ในบริบทนี้ก็คงไม่ได้แล้วเพราะอ่านจากคร่าวๆและคงไม่ได้นะคงไม่ได้ละทีนี้พอมันมาเติมแฟบิเคชันมันมันมันคนละเรื่องคนละราวไปเลยแปลว่าการประดิษฐ์กระบวนการผลิตนะการประดิษฐ์แปลว่ากะ
กระบวนการผลิตนะการประดิษฐ์ก็ได้กระบวนการผลิตก็ได้นะมันคนละเรื่องคนละลาวนะแล้วส่วนฟิตติ้งนั้นก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยฟิตมันแปลว่าเหมาะสมพอดีแต่นี้คนบางคนก็แบบอ่านเร็วๆไงฟิตติ้งเนี่ยเราเคยเจอว่าห้องรองเสื้อนะห้องรองเสื้อนะห้องรองเสื้อก็ไปที่ฟิตฟิตติ้งรูมไปไปไปรองเสื้อแต่อันนี้มันไม่มีรูมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นคนบางคนก็จะเลือกตัวนี้อันนี้คําเดียวเดียวเนี่ยมันแปลว่าเหมาะสมนะมันแปลว่ามันแปลว่าพอดีนะอันนี้ก็ได้สองคำคือการเมนกับ crossing เราก็ดูไวยากรณ์นิดหนึ่งว่าถ้าเรารู้ปับ๊บเราจะรู้ว่าคำนี้มันเป็นนามนับไปได้แต่ว่าตัวโจทย์มันมีอะเราก็เลือกข้อ A นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยากตรงที่ว่าคำศัพท์จริงๆนะคำศัพท์จริงๆถึงแม้เราจะอ่านบริบทได้ถ้าเราถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้สองคำนี้มันแตกต่างกันยังไงดูแต่ความหมายเปิดดิกดูความหมายโดยไม่ไม่ไม่สนใจว่าจริงๆแล้วมันใช้ยังไงเราก็ทําไม่ได้อ่ะเราลองมาสแกนรายละเอียดของมันบริษัทผู้ผลิตนั้นเนี่ยเขาแนะนําว่านะเขาแนะแนะแนะนําว่าเออไอ้เครื่องที่ใช้เครื่องอบผ้านะเครื่องอบผ้าให้แห้งโดยไม่ต้องตากแดดเนี่ยเรียกว่าแมชชีนดรายอิงเนี่ยนะควรเวลาอบผ้าเนี่ยเอาผ้าไปอบเนี่ยควรจะตั้งอุณหภูมิที่มันต่ำหน่อยแล้วก็เซมิโคลอนเป็นการรวมประโยคโดยไม่ใช้คำเชื่อมใช้พังจูเอชันนะไม่ใช้คอนจังชันใช้พังจูเอชันเป็นเซมิโคลอนแปลว่าและแต่หรือดังนั้นเพราะว่านะอันนี้ก็แปลว่าเพราะว่านะเพราะให้เหตุผลว่าเพราะว่าถ้าหากว่าใช้อุณหภูมินะเริ่มซับเจกใหม่ใช้อุณหภูมิสูงนะมันอาจจะเป็นผลทำให้เกิดนะชิงเขตเกิดการย่นนะเกินไป excessive แปลว่าเกินนะเกินขอบเกินขอบเขตมากเกินไปชิงมันเป็น verb พอเติม age เป็น now นะการหดตัวการย่น and shorten Life of และมันก็จะเป็นตัวทำให้ชีวิตของเสื้อผ้านั่นนะมันสั้นลงเมื่อกี้นี้อ่านคร่าวๆนึกว่าทำให้ตัวเล็กอ่านคร่าวๆแต่จริงๆแล้วทำให้มันชีวิตมันสั้นลงชีวิตมันสั้นลงก็คือทำให้เสื้อผ้านั้นอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็พังนะเดี๋ยวก็ก็ก็ก็ก็เสียไปนะเพราะฉะนั้นทำให้ชีวิตของเสื้อผ้ามันมันสั้นลงทีนี้เรามาวิเคราะห์นิดนึงว่าแอนเนี่ยมันไปเชื่อมอะไรไปเชื่อมคำว่าชิงเขตกับช็อตเทนใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะว่าชิงเขตตัวนี้มันเป็นนาวนั้นแอนมันเชื่อมตรงนี้มันเป็นเวิร์แปลว่าอันนี้มันคือเมลีเซาเวิร์ตัวที่หนึ่งเมลีเซาคือเป็นอินฟิทีฟตัวที่หนึ่งและก็เมช็อตเทนเป็นอินฟิทีฟตัวที่สองนะเป็นตัวที่สองนะอันนี้คือตัวที่หนึ่งเห็นไหมนั้นเราก็ต้องสังเกตกระมาบ้างมีประธานตัวเดียวแล้วก็มีเวิร์บเมรีเซาแอนเมชอตเทนอ่ะข้อต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองเราจะต้องหาคนประจำงานให้กับสถานที่ประกอบการในภาคการบริหารเอ่อช่วยเหลือบีช่วยเหลือซีช่วยเหลือดีช่วยเหลือดีข้อนี้ง่ายมากเลยตรงนี้มีคำว่า to ปั๊บนะย่อมเป็น infinitive ตอบข้อ A จบเพราะเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะ to infinitive แต่ระวังให้ดีนะว่า to ตัวนี้เป็น pep position ก็ได้นะถ้าเป็น pep position ปุ๊บเราก็อาจจะเติมด้วยเจอรันน
นะอาจจะเติมด้วยเจอรันคือคํานี้แต่แต่เราดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะดูคร่าวๆจากโจทย์อย่างรวดเร็วนะั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเป็นแอสซิสติ้งนะจากความรู้ที่เราอ่านแบบสกิมแป๊บเดียวเราจะรู้ว่าอันนี้ต้องเป็นแอสซิดแปลว่าเพื่อที่จะเราก็ต้องอ่านเพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนอ่านยังไงยังไงเราก็ต้องอ่านจะสกิมหรือสแกนก็แล้วแต่ถ้าสแกนจะนานทำไม่ทันถ้าสกิมก็ไวแต่ก็ควรจะละเอียดรอบครอบด้วยว่าบางทีข้อสอบหลอกนะเราจะกำลังไปจ้างว่าจ้างใช้เป็น future continuous นะเราจะกำลังไปว่าจ้างนะลูกจ้างนะไปกำลังไปว่าจ้างลูกจ้างมาทำเป็นพาร์ทไทม์ไปจ้างมาเพื่ออะไรไปจ้างลูกจ้างมาเพื่อเพื่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นอินฟินิทีฟบอกจุดประสงค์มันจะแปลว่าเพื่อเราก็ต้องใส่อินฟินิทีฟเข้าไปเพื่อที่จะมาแอสซิดช่วยเหลือสเตฟคณะผู้ร่วมงานในแผนกการวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินการนะหรือแผนกการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ได้ขอให้ผู้เรียนสังเกตว่าตรงนี้เขาเติม S ปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นนาวบวกนาวนาวข้างหน้าจะไม่มีการเติม S แต่คำนามบางอันมันเติม S อยู่แล้วเราไปเอา S เขาออกไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดคำว่า operation เติม S เนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าการศึกษาเชิงป,ปฏิบัติการหรือการศึกษาวิจัยนะกับการศึกษาวิจัยกับผลการดำเนินการนะมันมันเติม S ของมันอยู่จะแปลอย่างนั้นเพราะนั้นคำว่า department แปลว่าแผนกนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาแปลรวมกันว่าอันนี้แผนกปฏิบัติการนะแผนกปฏิบัติการนะเราก็แปลง่ายๆก็คือเราจะกำลังไปจ้างลูกจ้าง5คนมาทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะมาช่วยแอสซิดช่วยเหลือสงเคราะห์กับคณะผู้ร่วมงานในแผนกปฏิบัติการนั่นเองอผ่านนะต่อไปข้อ117ึ1 7 because of rush hour congestion in Farmington several large corporations are implementing work hour programs a submissive b inclusive c tangible d flexible เอานะทีนี้ใช้คำให้ถูกต้องอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคำเราก็ต้องรู้ความหมายแล้วมันก็ลงท้ายได้อีได้อีได้อีโบอีโบซึ่งเป็น adjective เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันต้องการ adjective เพราะฉะนั้นมันให้ adjective มาหมดละเราไม่มีสิทธิ์ที่จะดูไวยากรณ์เลยต้องความหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นส่วนลิดดิ้งก็ต้องอ่านละนะจานแบบสกิมก็ไม่ได้นะสแกนก็พอจะได้อยู่แต่เสียเวลาเรามาดูคําศัพท์ก่อนนะเรามาดูตัวเลือกซับมิสซีฟนะ,ะคํานี้มีความหมายแปลว่ายอมจำนนมอบยื่นเสนอมันมาจากเวิร์บคำว่า submit อันนี้เป็นเวิร์บแล้วเราก็ตัดทีออกให้เหลือสเตมนะนะอันนี้มันเป็นมันเป็นสเตมอยู่นะโทษทีนะเมื่อกี้ตัดทีออกให้เหลือสเตมนั้นพูดผิดมันเป็นสเตมที่มาเป็นสเตมเวิร์บอยู่เป็นสเตมเวิร์บอยู่แล้วเราก็ตัดทีออกให้เหลือเลดิคอลเรียกว่าเหลือฐานแล้วเราก็เติม s s i v e เข้าไปกลายเป็น adjective 
ดั้งเดิมของมันก็มีความหมายแปลว่ายอมจำนนเสนอให้พิจารณาอยู่แล้วมอบหรือยื่นให้ก็ได้ submit เพราะฉะนั้นมันจะตรงกับบริบทไหมคืออันนี้เราต้องสแกนละเพราะนั้นครูสกิมให้ไม่ได้ก็ต้องสแกนแต่ถ้าคนเป็นคำศัพท์ก็สกิมได้เลยแต่นี้ครูแบบพูดถึงกรณีเป็นสแกนเลยไม่สกิมละนะ inclusive นะ inclusive อันนี้ก็คือมีสเตมของมันมาจาก verb คือคำว่า include แปลว่ารวมไปด้วยนะถ้าใครรู้คำนี้ก็จะสบายแล้วนะ include เป็น verb รวมไปด้วยประกอบด้วยนะครอบคลุมถึงรวมเข้าไว้นะรวมเข้ามาไว้ด้วยรวมไปด้วยนะต่อมานะต่อมาข้ามาที่บายคำว่า flexible ก่อน flexible คำนี้มันเป็นคำ adjective ที่มาจากสเตมคำว่า flex ง่ายนิดเดียวนะคำนี้ง่ายนิดง่ายนิดเดียวเป็น verb ก็ได้เป็นนาวก็ได้มีความหมายแปลว่างอโค้งการงอการโค้งและเราก็ใส่นะ uh, able able ไป adjective แปลว่าสามารถสามารถงอโค้งได้แต่เนื่องจากว่า flexible มันออกเสียงไม่ไม่สอดคล้องมันไม่คือมันการออกเสียงมันไม่ลื่นไหลเราก็เปลี่ยนจากคำว่า a ให้เป็น e flexible กับ flexible นะอันนี้มันจะดูการออกเสียงที่คล่องตัวกว่านะก็เป็น flexible แปลว่าสามารถที่จะโค้งได้งอได้ยืดหยุ่นได้นั่นเองนะยืดหยุ่นเพราะงอโค้งมันก็ยืดหยุ่นสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ include แล้วก็คำว่า include ตัวนี้เราก็ตัด de ออกนะให้เหลือ radical ของมันแล้วก็เติม s นะแล้วก็ i v e เข้าไปนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสามคำเนี้ยมันมาจากสเตมนะแต่ว่าไอข้อที่ C เนี่ยมันมาจากรูทนะมันมาจากรูทที่มาจากคำว่าแท็กแทงทิกแท็กติงนะแปลว่าสัมผัสนะคือมันมาจากรูทึ่งมาจากละตินกรีกอะนะอาจจะมาเนี่ยคือคำนี้ก็ได้มีความหมายอยู่ในตัวของมันหรืออย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะมีความหมายแปลว่าสัมผัสการสัมผัสแต่นี้ในของเรานี่มันคือเอาตัวนี้มา tangible แล้วมาเติม able พอเอามาเติม able เนี่ยมันก็ออกเสียงไม่คล่องในทางสรีระนะทางสรีระสัตสถะทางสรีระสัตสัตสัตสถะทางสรีระสัตสศาสตร์ครูนี่พูดเร็วนะมันก็ทำให้นึกภาษาไทยไม่ออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่ able เราก็ไม่ใส่นะมันออกเสียงไม่คล่องก็เลยใส่คำว่าแทงจิโบก็คือเอโบนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแทงจิโบเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าสัมผัสได้จับต้องได้นะเป็นตัวเป็นตนแน่ชัดจับได้สัมผัสได้เพราะว่ามันมาจากรูทพวกนี้นะมาจากรูทพวกนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูบริบทซิว่ามันจะเติมอะไรเพราะนั้นถ้าใครเป็นคำศัพท์ก็ไม่ต้องมาแยกแบบครูหรอกเพราะว่าครูแยกให้เห็นนะแต่ครูแยกให้เห็นว่าคำพวกนี้มันเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่มีพวกซับฟิกพีฟิกแต่ส่วนใหญ่ในในข้อสอบนี่จะเน้นที่ซับฟิกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนี่ที่เราเห็นก็เป็นซับฟิกเราก็ต้องรู้รู้ความหมายของมันอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าประโยคนี้มันต้องการอะไรก็ต้องมาดูตัวโจทย์อันนี้ถ้าเกิดใครสกิมได้ก็สกิมเลยจริงๆครูก็สกิมได้แต่ว่า
มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถมีเทคนิคในการเดาไงก็เลยไม่ไม่ไม่สกิมเพราะอันนี้มันต้องสแกนแต่ถ้าสแกนข้อเนี้ยถ้าไปทําในข้อสอบจริงโอ้ยเสียเวลาพอมันเสียเวลาเราข้ามไปก่อนก็ได้แล้วย้อนมาทีหลังถ้าเวลาทันนะถ้าทันนะทีนี้ตรงนี้อินโทรดักทอรี่ด้วยเป๊ะโพสิชันนอร์เฟสนะบอกว่าบีคอร์ซอฟนี่เป็นเป๊ะโพสิชันหยอดนาวมาสินะนาวอยู่ไหนคองเจสชันนะตรงนี้มีเป๊ะโพสิชันต่อก็หยอดนาวนี่ทั้งหมดก็เป็นวลีเพราะเนื่องจากว่านะเพราะเนื่องจากว่าจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนคำว่า congestion แปลว่าการติดขัดนะการเพราะเนื่องจากว่าการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนในเมือง farming farming ท่านแล้วก็เริ่มโดยประโยคบอกว่าหลายบริษัทใหญ่ๆเลย corporation หลายบริษัทใหญ่ๆเลยตอนนี้กำลัง are implementing อิมพีเมนต์แปลว่าทำให้เป็นผลทำให้สำเร็จนะกำลังทำอะไรให้เป็นให้สำเร็จกำลังทำโปรแกรมนะโปรแกรมที่เรียกว่า work out โปรแกรมเนี่ยกำลังทำโปรแกรมบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานนะให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะให้เป็นผลเพราะเนื่องจากการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนในเมืองในเมืองฟาร์มิงตันบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเลยกำลังสร้างโปรแกรมจุดจุดจุดนะของชั่วโมงทำงานชั่วโมงทำงานในนี้ก็หมายถึงว่าชั่วโมงเข้าออกการทำงานคือชั่วโมงเข้างานชั่วโมงเลิกงานให้มันยืดหยุ่นได้แล้วก็ตอบข้อที่ดีด็อกเฟล็กซิเบิลเห็นไหมนะชั่วโมงโปรแกรมชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นว่าถ้างานเข้า8โมงมา9งา,งานเข้า8โมงเลิก4โมงเย็นสมมติถ้ามา9โมงก็ให้เลิก5โมงเย็นแบบเนี้ยถ้ามา10โมงก็ให้เลิก6โมงเย็นและถ้าเป็นครึ่งก็ทดครึ่งไปแบบนี้อันนั้นเข้าใจเข้าใจแบบนั้นนะให้มันยืดหยุ่นแต่รถมันคงไม่ติดถึงเที่ยงหรอกนะนะมันก็คงจะติดว่าสายไปหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เอานะคงเคลียร์ละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครอ่านได้สกิมได้แล้วรู้จักคำศัพท์ทั้งหมดสบายเลยอ่ะต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยสิบแปด one hundred and e i g h t e Years of performing for live audiences. Stage director Kenneth a g a z a i is glad to be working behind the scenes again. A. All. B. Many. C. Much. D. Every. เอาหน้าในข้อที่หนึ่งร้อยสิบแปดหนึ่งร้อยสิบแปดเรามาสกิมตัวเลือกตัวเลือกนี่เป็น word of quantity สบายแล้วละนะแล้วเรามาดูบริบทอันนี้มีเยเติม S นะเราได้ละ all many อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะถ้าเรารู้เรื่อง word of quantity มาทีนี้เราลองมาสกิมนิดนึงนะหลังจากปีทั้งหมดเราไม่พูดอย่างนั้นละภาษาไทยเราก็ไม่พูดหลังจากปีทั้งหมดหลังจากหลายปี many นี่นะนะตอบข้อที่ B จบสบายเราทีนี้เรามาลงรายละเอียด much ใช้กับคำนามนับไม่ได้นะ every ใช้กับคำนามเอกพจน์ส่วน many ใช้กับคำนามพหูพจน์นี่ไงพหูพจน์ส่วน all ก็ใช้กับคำนามพหูพจน์แต่ว่า all มันแปลว่าทั้งหมดนะ all เนี่ยใช้กับคำนามพหูพจน์ก็ได้เอกพจน์ก็ได้ผู้เรียนต้องไปมีความรู้ตรงนั้นมานะเราจะมาอธิบายตรงข้อสอบในคงไม่ไม่เอาอะ่ะเพราะมันเยอะเอาเป็นว่าบทเรียนเนี่ยเรื่อง word of quantity นะสายปลายข้อที่ B หลังจากหลายปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น introductory ด้วย p e p position or face p e p position after เนี่ยเป็นคำเชื่อมก็ได้เป็น p e p position ก็ได้ในที่นี้เป็น p e p position 
ถ้าเป็นคําเชื่อมก็ต้องตามด้วยประโยคนะอันนี้ไม่ใช่นะหลังจากหลายปีเป็นไงหลังจากหลายปีของการแสดงด้วยเรียกว่า live audience audience แปลว่าผู้ดูผู้ชมแสดงลายนะแสดงนะแสดงสดนะต่อหน้าผู้ชมก็คือแสดงละครนะแสดงละครสดสดบนเวทีต่อหน้าผู้ชมนะหลังจากหลายปีของการแสดงสดต่อหน้าผู้ชมนะนั่นคือ introductory sentence มาเริ่มประโยคผู้กำกับนะผู้กำกับเคนเนตออกกซีออกกซายนะเห็นในฝรั่งในเสียงข้ออ่านว่าออกกซายนะเคนเนตออกกซายเนี่ยก็ดีใจนะดีใจที่ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังฉากอีกครั้งหนึ่งนะก็หมายความว่าตอนนี้จะมีจะมีการจัดละครเพราะฉะนั้นก็จะดีใจที่ว่าจะได้มาอยู่เบื้องหลังอีกครั้งหนึ่งนะที่ที่มีละครใหม่เพราะว่าทำมาหลายปีแล้วจะมีละครเรื่องใหม่ก็ดีใจที่จะได้อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการจัดฉากละครอีกครั้งสังเกตตรงนี้เราเคยเห็น infinitive นอนไฟนายเวิร์ประเภทอินฟินิทีฟที่เป็นรูปซิมเพิลนี่รูปของคอนติเนียอัสอินฟินิทีฟคอนติเนียอัสนะนะแปลว่าที่จะได้กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังฉากอีกครั้งหนึ่งที่จะได้กำลังทำงานอันนี้บอกจุดประสงค์นะเพื่อที่จะได้นะบอกจุดประสงค์นี่ก็เรียกว่าอินฟินิทีฟนะฟอร์มเข้ามันอยู่ในคอนติเนียอัสอ่ะต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยสิบเก้าข้อนี้ถ้าใครรู้คำศัพท์จะสามารถสกิมได้เพราะว่ามันมีคำว่า for คำที่ตามด้วย for คือคำว่า account for แปลว่ารับผิดชอบต่อจบสบายเลยอันนี้ก็ตัวเลือกก็ในลักษณะที่เป็นคำศัพท์นะคำศัพท์ที่ใช้ให้ถูกต้องตามบริบทไม่ใช่คำศัพท์ทางไวยากรณ์เอานะเรามาสแกนเลยนะ daily export การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านนมเนยนะแล้วเวิร์บหายไปนี่ประธานเวิร์บหายเวิร์บเขาก็ให้มาพวกนี้นะก็ account for รับผิดชอบเพียงแค่ 5% อนะร์เซสแกนแค่ตรงนี้ก่อนดูคำศัพท์ assign งานที่มอบหมายให้ charge คิดราคาเพิ่ม contribute นะ contribute นั่นแหละนะฝรั่งเขาไม่ได้ออกเสียงอีเขาเออกเสียง eu นะ contribute contribute นะ eu อะนะมีส่วนสนับสนุนนะมีส่วนสนับสนุนเพราะนั้นคำที่ให้กับบริบทก็คือรับกับบริบทก็คือคำว่า Account นั่นเองแปลว่ารับผิดชอบต่อบอกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านนมเนยเนี่ยรับผิดชอบนะเพียงแค่ 5% เปอร์เซนของนะการขายการขายอะไรการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรทั้งหมดของประเทศเอานะต่อไปข้อที่120One hundred and twenty. A local steel manufacturing has purchased the riverfront lot in order to increase its production capacity. A. 
facilitate b facilitating c facility d facilitation นะคำนี้ก็เป็นการใช้คำให้ถูกต้องอีกแล้วนะไม่ใช่เป็นคำไวยากรณ์แน่นอนตรงนี้บอกว่านะลงท้ายด้วยนาวนอกนั้นจะเป็นคำที่ลักษณะที่เรียกว่ามาประกอบนาวนี่เรียกว่า adjective หมดเอาง่ายๆแล้วนาวเนี่ยเป็น subject แล้วมันมี verb คือคำว่า has เอาละสิเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคำว่า now ก็มีชั่นมีทิ้งมีตี้เราก็ใช้ได้เป็นนาวหมดเลย facilitate น่าจะเป็น verb อยู่แค่คำเดียวนะเพราะฉะนั้นแต่มันจะแตกต่างกันยังไงล่ะคำพวกนี้นะมันแปลว่าอำนวยความสะดวกหมดเลยนะนะถ้ามันเป็น verb ก็แปลว่าอำนวยความสะดวกอันนี้คงไม่ไม่ไม่ไม่ตรงกะในบริบทและข้อข้อ A ตัดทิ้งไปได้เลยข้อที่ B อิงก็แปลว่าการอำนวยความสะดวกนะข้อที่ดีชั่นก็ความสะดวกนะความคล่องแคล่วสิ่งอำนวยความสะดวกมันตรงไหมทีนี้ facility facility เนี่ยถ้าหากว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษมันจะแตกต่างกันเราจะไม่พูดถึงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษละเพราะว่าโทอิกมันเป็นข้อสอบแบบอเมริกันก็คืออเมริกันเป็นคนออกข้อสอบนั้นเขาก็ต้องใช้ภาษาลักษณะของเขาเพราะนั้น facility เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบอังกฤษมันจะแปลว่าความอำนวยก็คือ,อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความสะดวกความคล่องแคล่วแต่อเมริกันจะมีความหมายแปลว่าโรงงานนี่เขาหลอกเราตรงนี้แปลว่าโรงงานสิ่งก่อสร้างนะเพราะนั้นตรงนี้แหละที่เขามาหลอกเราเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปบอกว่าอำนวยความสะดวกหมดเราจะไม่ถูกต้องนะแล้วก็ข้อนี้จะหลอกเราตรงนี้นั้นเราตอบข้อที่4เพราะความหมายเพราะนั้นเราเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่จำเราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เพียงแต่เราจะต้องเรียนแบบต้องรู้แบบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเราต้องรู้แบบอเมริกันด้วยแต่ถ้าเราจะสอบโทอีกเราก็ต้องรู้ว่าอเมริกันเนี่ยเขาใช้กันแบบไหนบางทีคําศัพท์เขาก็มีความหมายแตกต่างใช้คําแตกต่างเพราะนั้นอันนี้โรงงานนะสิ่งก่อสร้างเพราะบริบทมันบอกว่า local steel manufacturing แล้วใส่คำนามนั้นก็คือโรงงานนั่นเองโรงงานผลิตเหล็กนะผลิตเหล็กตามท้องถิ่นนะก็คือโรงงานผลิตเหล็กที่อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะโรงงานหนึ่งไม่ใช่ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโรงงานหนึ่งโรงงานอันเนี้ยที่ผลิตเหล็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ซื้อ purchase ได้ซื้อได้ซื้ออะไรได้ซื้อล็อตนะล็อตในที่นี้แปลว่าผืนดินแปลงดินนะผืนที่ดินที่อยู่ river front ที่อยู่นะที่ที่นะมีแม่น้ำอยู่ข้างหน้าก็คือริมฝั่งแม่น้ำ river front ผืนดินที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะ in order to นี่เพื่อที่จะอันนี้เป็นวลีนะเพื่อที่จะ in order ต้องตามด้วย to verb หนึ่งใช่ไหม in order to verb หนึ่งอะเพื่อที่จะเพิ่มนะความสามารถ capacity ความสามารถในการผลิตของมันของมันก็คือของโรงงานนั่นเองข้อนี้ก็เหมือนกันข้อที่120นี่ก็ยากอยู่นั้นถ้าเกิดสมมติใครอ่านเก่งก็สบายไปรู้จักคำศัพท์สบายไปแต่ถ้าเกิดใครไม่เก่งตรงนี้ก็ต้องวิต้องเดาลูกเดียวนะสกิมไม่ได้อันนี้ต้องสแกนเลยต่อไปข้อที่121ึ่ร้อยี่สิบเอ็ด one although the graphics department acquired a color printer it has already submitted a request for another one a highly B. Usually. C. Recently. D. Entirely. ทีนี้เรามาดูอันนี้ก็เป็นไวยากรณ์เป็นตัว adverb มาทั้งหมดเลย
ต่แต่ว่าคำศัพท์แต่ละตัวก็ใช้เป็นตัว adverb ที่มีความหมายไม่เหมือนกันทีนี้เราลองมาดูซิว่าเราจะใช้ข้อใดดีนะเราดูซิว่าตรงนี้มันมีคำว่า has แล้วตรงนี้มันมีคำว่า submitted เป็น present perfect อันนี้เรารู้ทันทีเลยเราใช้ present perfect ก็จะมี adverb ของ present perfect อยู่ก็ตอบข้อที่ C recently แค่นั้นละจบละทีนี้เราลองมาสกิมหน่อยก็ได้นะสกิมหน่อยถึงแม้นว่าแผนกกราฟอะไรนี่แหละได้มาด้วยพิมพ์เตอร์แล้วแต่ไม่พอใจก็ยังเสนอนะเสนอขออีกอันหนึ่งในไม่นานมานี้เห็นไหมรีเซนลี่เมื่อเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็เดาก่อนรีเซนลี่ highly อย่างสูงส่ง usually เป็น adverb of frequency แปลว่าปกตินะธรรมดาปกตินิสัยนะปกติธรรมดาเนี่ย entirely ทั้งหมดทั้งมวลนะ recently เมื่อเร็วๆนี้ไม่นานมานี้มักจะใช้กับ present perfect นะเรามาสแกนซิถึงแม้นว่านะ although นี่เป็นคำเชื่อมใน adverb cross บอก concession นะก็มีเครื่องหมายความมาเพราะว่ามันเอา subordinate cross มาวางไว้หน้า main cross ประธานมาคือ department verb อยู่ที่คำว่า acquire นะสิ่งที่หายไปก็คือตัว adverb นั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าจริงอยู่เราอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วไมมันไม่มาอยู่ตรงนี้ล่ะไอ้ submit อะแฮสซับมิตแล้วไมไอ้ทำคำว่า e n t i r e recently ทำไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะคืออันนั้นเราสกิมเอาไงแต่แต่พอมาดูตรงนี้จะเห็นว่า acquire อันนี้เนี่ยเป็น verb past tense นะ recently มันก็ใช้กับ past tense ได้แต่เราเหมารวมตรงที่มันเกี่ยวข้องกับ perfect ตอ,ตอนเราสกิมนี่เราสแกนก็ใช้ recently กับ past ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะตรงนี้เราก็ลองแปลดูแปลแบบรายละเอียดแปลแบบสแกนถึงแม้นว่านะถึงแม้นว่าแผนกกราฟิกนะแผนกกราฟิกจะได้มา acquire แปลว่าได้มาในสิ่งที่ยากแปลว่าขอหลายครั้งหรือขอหลายหนกว่าจะให้กว่าจะอนุมัติให้ acquire ได้มาในสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจเรียกว่า acquire ถึงแม้นว่าแผนกกราฟิกเนี่ยจะได้มาในเรื่องของปินเตอร์สีแล้วแต่ไม่พอใจนะไอแผนกนี้ก็ยังนะได้เสนอร้องขอรีเควสต์ร้องขออีกอันหนึ่ง another one รีเควสต์ร้องขอยังร้องขอไปเรียบร้อยแล้วอีกอันหนึ่งก็แปลว่าตรงนี้ก็ใส่คำว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มาแล้วหนึ่งอันนะก็รีรีเซนลี่อยู่ดีเพราะไฮลี่อย่างสูงส่งก็คงไม่ได้ยูชอรี่ปกตินิสัยก็ไม่ได้เอนไทรี่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วครูสกิมจะไปมองตรงนี้จริงๆแล้วพลาดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้เป็น present perfect สกิมตรงนี้พลาดว่าเป็น present perfect แต่บางเอิญมันตรงล็อกพอมองตรงนี้มันตรงล็อกนะจะยังไงก็ต้องอ่านนะกินี้ยังไม่ได้อ่านคร่าวๆเลยต้องอ่านนะอันนี้นะนะเพราะว่าเพราะนั้น recently ก็ไม่ได้มาใช้กับ present perfect อย่างเดียว past tense ก็ได้นะ past tense ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาใช้กับ present perfect อ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่100นะที่22องสอง exciting new product is of the new software applications that our developers are working on a represents b representative c representing d representation อ่าไวยากรณ์อีกแล้วนะมาเป็นไวยากรณ์อันนี้คือ verb อันนี้คือ adjective อันนี้ก็คือเป็น participle จะเป็น adjective หรือจะเป็น noun ก็ได้อยู่แต่อันนี้ a t i o n นี่ noun อยู่หลัง is ปุ๊บใส่ adjective มาเชียวทีนี้มันก็ได้ว่า
จะใส่ตัวนี้หรือจะใส่ตัวนี้กันดีเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตัวนี้ไปอยู่ไปอยู่หลังอีสมันจะแปลว่ากําลังนะมันจะแปลว่ากําลังแต่ว่าถ้าอีฟไปอยู่หลังอีฟก็เป็นแอดเจทีฟมันก็ไม่ได้มีความหมายกําลังมันก็มีความหมายเป็นแอดเจทีฟปกติทีนี้เรามาสกิมดูสิผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กําลังไม่ได้นะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยเป็น representative นะเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นสกิมแค่นี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าคงจะเลือกข้อที่ b b o y จะไปเลือกว่ากําลังผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กําลังเป็นตัวแทนหรือมันเป็นคนที่ไหนจะไปจะไปกําลังเป็นตัวแทนได้เพราะฉะนั้นเราคงไม่เลือกข้อนี้นะเอานะเรามาสแกนดูซิไอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่น่าตื่นเต้นตัวเนี้ยมันได้เป็นตัวแทนนะได้เป็นตัวแทนตัวแทนของแอปพลิเคชันนะซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมใช้งานซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่น่าที่น่าตื่นเต้นตัวเนี้ยมันเป็นตัวแทนของโปรแกรมใช้งานซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะโปรแกรมใช้งานโปรแกรมใช้งานซอฟต์แวร์ตัวใหม่ซึ่งใส่ adjective cross เข้าไปนะซึ่ง developer ผู้พัฒนาของเราเนี่ย are working on นะกำลังนะดำเนินการอยู่กำลังทำงานกับมันอยู่กำลังเดิมงานกำลังดำเนินการอยู่นะเพราะนั้นอันนี้มี adjective cross ต่อท้ายมานะขจบนี่คือสแกนพอสแกนปั๊บมันที่ตัดสินใจเลยว่าควรใช้ข้อ b ทีนี้เวลาเราทำอะ่ะเราต้องใช้สกิมมากกว่าสแกนเพราะถ้าเราใช้สแกนปั๊บถึงแม้เราจะถูกต้องแต่ว่าเราจะทำข้อสอบไม่ทัน140ข้อเราอาจจะทำอย่างเก่งก็ได้20ข้อละมัง้งโทษทีไม่ใช่140ข้อ40ข้อนะเราก็ทำอย่างเก่งได้20ข้อแล้วละมัง้งนะเพราะว่าเราโมแต่นั่งอ่านละเอียดอยู่เราก็ต้องพลาดบ้างละ่ะมีใครจะทำได้เต็มหมดมันต้องมีพลาดละเพราะว่าข้อสอบมันไวแต่หากว่าข้อสอบมันต้องทำไวเวลามันน้อยนะถ้ามัวแต่ทำให้แบบละเอียดละอ,อไม่ทันแน่นอนเอานะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อ123 123 All Gruner Corporation employees will be invited to the holiday scheduled for next Friday A. Management B. Attendance C. Celebration D. Circumstance เอานะอันนี้เป็นการใช้คำให้ถูกต้องนะถ้าเป็นการใช้คำให้ถูกต้องก็ต้องรู้คำศัพท์พวกนี้แล้วก็ถึงจะไปใส่ในบริบทได้นั้นข้อนี้ครูขอสแกนเลยไม่สกิมละ Management ก็แปลว่าการจัดการบริหารนะ Attendance อันนี้ก็มีความหมายแปลว่าการการไปเข้าร่วมฟังเทศเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมฟังบรรยายเข้าร่วมคลาสเรียนนะมาจาก verb attend นั่นเองเติม a n c e นี่เป็นคำนามเติม ment นี่เป็นคำนามมาจากอันนี้คำนี้มาจากคำว่า manage มาจาก stem คำว่า manage อันนี้ stem ก็คือ attend อันนี้ celebration การเฉลิมฉลองก็มาจาก stem คำว่า celebrate circumstance ในคำนี้ก็ a n c e ก็มาจากสเตมคำว่าเซอร์คัมเซอร์คัมแปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแวดล้อมนะแปลว่าเกี่ยวกับล้อมล้อมล้อมเดินทางรอบโลกเงี้ยเซอร์คัมนาวิเกตเห็นไหมเดินทางรอบโลกแบบนี้เกี่ยวกับรอบรอบนะล้อมล้อมรอบรอบพวกนี้อันนี้มีความหมายแปลว่าเหตุการณ์แวดล้อมกรณีแวดล้อมนะอันนี้เฉลิมฉลองอันนี้ก็กินี้แปลให้ไปแล้วอันนี้ก็แปลให้ไปแล้วเราก็ต้องมาดูละว,ว่าตรงนี
จทย์ว่าไงนะลูกจ้างของบริษัทกลูเนอร์ทั้งหมดจะนี่เป็นรูปฟิวเจอร์แพสซีฟไวส์จะถูกเชิญนะไปจุดจุดจุดในวันหยุดนะตามตารางเวลาที่จัดให้วันศุกร์หน้าไปไหนล่ะไปจัดการเหรอไปเข้าฟังเทศฟังบรรยายเหรอเข้าไปกรณีแวดล้อมเหรอนะเข้าไปร่วมฟังเทศฟังบรรยายอะไรต่อะไรเหรอทีนี้ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะไอ้ข้อที่ที่บีบอยแต่ว่าเราตัดสินใจตรงนี้เหมาะสมที่สุดเพราะว่าพวกบริษัทนี้ก็ต้องมีการเฉลิมฉลองความสำรงสำเร็จอะไรไปอย่างนั้นนะตอบ celebration นะนะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยถ้าบอกว่าไปฟเข้าประชุมฟังบรรยายต้องมีท็อปิกว่าเข้าประชุมฟังบรรยายเรื่องอะไรถูกเชิญไปบอกอะไรตรงนี้มันก็ต้องมีมีข้อความต่อมาถ้าอย่างนี้ไม่ชัดเจนที่เราจะใช้คาว่า attend นะที่จะใช้คาว่า attendance นะนะอันนี้มันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันต้องมีบริบทขยายมาเพราะฉะนั้นเราเอาซีจะปลอดภัยที่สุดนะถ้าตรงนี้ต้องบอกว่าเข้าเชิญไปฟังบรรยายเข้าประชุมเรื่องอะไรก็ว่ามาตรงนี้นะที่ไอหัวข้อนั้นจะถูกจัดเตรียมเวลาเวลานี้อย่างเงี้ยอ่ะนะเพราะฉะนั้นบอกว่าลูกจ้างของบริษัทกลูเนอร์ทั้งหมดนั้นจะถูกเชิญไปเฉลิมฉลองในวันหยุดแล้วมันมีวันหยุดบอกให้ด้วยนะประชุมอะไรเขาจะมาวันหยุดนะเฉลิมฉลองในวันหยุดซึ่งการเฉลิมฉลองตรงเนี้ยนะแล้วสเกดโดเนี่ยมันมาจากไหนนะตรงนี้มันลดรูปมาเอาตรงนี้ไปใส่แล้วนะเอาตรงนี้ไปใส่นี่นะทีนี้ตรงเนี้ยมันลดรูปมาจากคาว่า celebration which เห็นไหมนะนะมันใส่คำว่า which หรือ that ก็ได้นะมันใส่คำว่า which หรือ that ก็ได้แล้วลดรูปไป tense มันเทนอะไรล่ะนะเพเอ่อ future future กับ present อันเดียวกันซึ่งไอ celebration เนี่ยมันเป็นไง is นะ schedule นะก็คือใส่ตัวนี้ไป schedule เป็นรูป passive voice ซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยมันถูกจัดตารางไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันศุกร์หน้า for the next day ตรงนี้อาจจะใช้คำว่า is ก็ได้หรือ will be ก็ได้นะลดรูปนะเอาวิชอกไป will be หายไป is หายไปเหลือช่อง3นะเป็น passive voice ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเพเซนต์อันนี้ก็คือลดรูปอยู่ในกลุ่มซิมเพิลนั่นเองอันนี้ต้องไปหาความรู้เอาเองนะจะมาอธิบายตรงนี้ไม่ได้มันมันเยอะต่อมาเรามาดูข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่one hundred and twenty four great hope is tosi raymond's most inventive stage production a yet B. Only. C. Once. D. When. ข้อนี้จริงๆก็ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่รู้ความหมายของคำนี้ก็ยากอยู่ When ไม่มาใช้ในกรณีที่อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นคำเชื่อมนะอันนี้ก็คือให้คำมาละมีทั้งคำเชื่อมและมีทั้ง adverb มา once ก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ถ้ามันไม่มันเป็นคำเชื่อม once นะมันก็ได้สองคำสินะคำว่า only กับคำว่า yet นะเพราะว่าสองคำนี้ก็เป็น adverb เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยนะรู้จักว่าคำว่า yet เนี่ยใช้ใน present perfect แต่ในที่นี้ไม่ใช่เป็น present perfect ก็ไม่ตอบก็เลยไปตอบ only ก็ถูกข้อหลอกโดยสมบูรณ์ก็ต้องแปลด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องแปลละเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนอ่านเราก็ต้องอ่านเห็นไหมนะเขาบอกว่า Great Hope ละครนะละครเรื่อง Great Hope เนี่ยเป
เป็นยังไงไอละครเนี้ยเป็นนะเขาบอกว่าเป็นผลผลิตละครเวทีนะเป็นผลผลิตละครเวทีนะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของโทชิเลมอนนะนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็อินอินเวนทีฟนะแปลว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์นะประดิษฐ์นั่นแหละก็คือประดิษฐ์การประดิษฐ์นะของเลมอนแล้วก็จุดจุดจุดสเตทโปรดักชันก็คือผลผลิตทางเวทีก็คือผลผลิตในที่นี้หมายถึงละครนะเป็นผลผลิตทางละครที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของเลมอนโทชินะไอผลผลิตนั้นก็คือเรื่อง Great Hope ทีนี้เรามาใส่คำว่า Only เท่านั้นมันก็ไม่รับกับบริบทถ้าเราแปลเราก็ลองมั่วดูเพราะฉะนั้นเราแปลแล้วไอเราตัดไปแล้วสองข้อนี้มันไม่ได้เท่านั้นเนี่ยมันมันไม่รับกับบริบทเราก็น่าจะรู้ว่าข้อสอบบางทีมันต้องมีหลอกบ้างนะคำว่า yet ในที่นี้เนี่ยถ้าเป็น adverb ใช้กับ present perfect มันจะแปลว่ายังถ้ามันเป็นคำเชื่อมมันจะอยู่ในคำเชื่อมของ compound เท่ากับคำว่า but แปลว่าแต่แต่มันเป็นคำเชื่อมเอ่อโทษทีมันเป็น adverb อีกคำหนึ่งที่ไม่ได้ใช้กับ perfect ใช้กับอะไรก็ได้ขอให้เป็น adverb มันแปลว่าตราบจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าตราบจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกข้อที่ A นั่นเองเราก็ไปใส่ดูละคร great hope เป็นผลผลิตละครทางเวทีที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของโทชิเลมอนที่มีอยู่ตราบจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ใช้อยู่ตราบจนกระทั่งถึงบัดนี้เห็นไหมก็คือหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ของใครๆก็ไม่เท่ากับความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของในปัจจุบันคือของโทชิเลมอนเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สุดตราบกระทั่งบัดนี้ซึ่งคนอื่นๆก็ยังหาเทียบเทียนไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้สแกนให้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าในข้อสอบบางครั้งก็ดูง่ายทั้งก็ดูยาก